ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்துட்டு ஃபைனாக ஹாப்பியாக இருக்கிறீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ டுடே வந்துட்டு என்ன டாபிக் எதை பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் டைட்லே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அதாவது நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஜென்ரலாக வந்துட்டு ஒரு நாலு ஃபோர்ஸஸில் தான் வந்துட்டு இந்த உலகமே வந்துட்டு ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு எந்த இதை எடுத்தாலுமே வந்துட்டு இந்த நாலு ஃபோர்ஸஸில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அதாவது நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னா ஏன் உட்காந்துருக்கு அதுக்குன்னு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு எது கிராவிடேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் தான் நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னு சொன்னால் இதுவே வந்துட்டு ஒரு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் எடுத்துட்டோம்னா அதில் வந்து பீட்டா டிகே இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும்ல நியூட்ரான் வந்து ஸோ அதை வந்துட்டு என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து வீக் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த கரண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதை வந்துட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட் மேக்னட்டிசம்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு மேக்சிமம் வந்துட்டு முக்கியமாக வந்துட்டு இந்த நாலு ஃபோர்ஸ்லேயே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பட் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்த் ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ்னு வந்துட்டு ஒன்று இருக்குது அதாவது இப்போ இந்திரன் டூ பாயிண்ட் ஓல வந்துட்டு கூட ரஜினி சார் வந்துட்டு சொல்லுவார் என்னென்னா நம்மளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் தான் பார்த்தோம்னா அது கிடையாது இதே மாதிரி வந்துட்டு ஃபிஃப்த் ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு நம்மளால் வந்து இன்னும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணல பட் வந்து இன்னொன்று இருக்குன்னு சொல்லி வந்து நம்புகிறாங்க அது பார்த்தோம்னா கிராவிட்டியோடு வந்துட்டு இன்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் மற்ற ஃபோர்ஸோடலாம் வந்துட்டு இன்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் வந்து தனியாக ஒன்று இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி டாப்பிக்கில் வந்து அதை பற்றி பார்க்கப்பட்ட அந்த ஃபிஃப்த் ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு சார் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி பார்த்துக்கலாம் என்னென்னா இந்த ஃபோர் ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து கிராவிட்டி ஒன்று தெரியும் கிராவிட்டி என்னென்னா ஸ்பேஸ் கர்வேச்சர் ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த ஸ்பேஸ் டைம் வந்துட்டு கர்வ்டு மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாட்டாக இருக்கல வந்துட்டு கொ எர்த் இருக்குன்னா எர்த் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு கர்வ் அந்த ஸ்பேஸ் டைம் வந்து கர்வ் ஆகி போயிடும் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு இந்த தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியாக வந்துட்டு அட்வான்ஸ்டாக வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆப்ஜெக்ட் பொறுத்து வந்துட்டு அந்த ஸ்பேஸ் டைம் வந்து பெண்ட் ஆகுது பட் நார்மலாக என்னென்னா நம்ம தூக்கி போட்டோம்னா கீழே வந்து இடத்துல வந்துட்டு விழுந்துடும் அது வந்துட்டு ஒரு கிராவிட்டி அந்த இதில் வந்துட்டு தான் நம்ம வந்து நார்மலாக சொல்லிடுவோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னென்னா எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா இப்போ எப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துட்டு அட்ராக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி வந்துட்டு இது வந்து எங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கிற டைம் அதே வந்துட்டு மூவிங்க ஏதாச்சும் வந்துட்டு ஏதாச்சும் வந்து அசைஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்துட்டு இந்த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் சொல்லிட்டு அது ஒன்று கிரியேட் ஆகிட்டு ஸோ வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரிக் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு மூவிங்கில் வந்துட்டு இன்ட்ராக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்துட்டு வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது எங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷனில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு நியூட்ரான் வந்துட்டு ப்ரோட்டான் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நியூட்ரினோ தென் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எலக்ட்ரான் ஆகும் போகிறது தான் வந்துட்டு ஃபிஷன் ரியாக்ஷனாக வந்துட்டு இருக்கும் அந்த ஃபிஷன் ரியாக்ஷனில் வந்துட்டு இப்படி ஸ்பிரிட் ஆகி போகுது இல்லை எலக்ட்ரான் ஸோ பீட்டா டிகே பீட்டா டிகேன்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரான் வந்து பிரிஞ்சு போகிறது ஸோ அதுதான் வந்துட்டு வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே வந்து ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னா வச்சுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஹீலியம் ஆட்டம் எடுத்துக்கலாம் ஹீலியம் ஆட்டம்னா என்னென்னா ரெண்டாவது பீரோடிக் டேபிள் வந்து ரெண்டாவது இருக்கும் அதுக்கு வந்து ரெண்டு ப்ரோட்டான் இருக்கும் ஓகேவா ஒரே ஒரு ப்ரோட்டான் இருந்தால் அது வந்து ஹைட்ரஜன் ஸோ இந்த ஹீலியம் ஆட்டமில் வந்து ரெண்டு ப்ரோட்டானை வந்துட்டு ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பட் வந்துட்டு அது ரிப்பல்ஷன் தான் பண்ணும் ஸோ அந்த ரிப்பல்ஷனையும் ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்துட்டு அந்த ரெண்டு ப்ரோட்டானையும் பிடிச்சி வச்சுருக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நம்ம இது வரைக்கும் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மாடல்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாண்டர்ட் மாடல்னா இது வரைக்கும் இந்த நாலு ஃபோர்ஸே வந்துட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு நம்ம வந்துட்டு மாடல் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்துட்டு இப்போ நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னா நான் இங்கே உட்காந்துருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஏன் உக்காந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு மாடல் ஸோ அந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணாலும் ஸோ நான் கிராவிட்டினால தான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ கிராவிட்டி தண்டி சின்னதாக போனாலுமே என்னோட பாடியில் இருக்க ஆட்டம்ஸ்லாம
இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஸ்டார்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த போஸ்ஸான்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல ஸோ இந்த இடத்துலலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாடல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுதாமா அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வருஷம் இல்லை ஸ்டில் வந்துட்டு நம்ம நம்ம நம் நல்லா லைட்டியஸ் தள்ளிட்டு மற்ற கேலக்சிஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த கேலக்ஸிலாம் பார்த்தோம்னா சில டைம் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு சீக்கிரமாக வந்து ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதாமா இவங்க நம்மலாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ வந்துட்டு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்துட்டு இருக்கிற கேலக்ஸி வந்துட்டு இவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டார்ஸ் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மாடல் ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்கிறோம் பட் வந்துட்டு அது வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒபே பண்ணுறது இல்லை அதோட வந்து ஃபாஸ்டராக வந்துட்டு இதாகிட்டு இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் மேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது இன்னொன்று வந்துட்டு அதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்த்து அது ஒரு அப்போ வந்துட்டு அதுதான் ஒரு ஃபிஃப்த்து ஃபோர்ஸ்னு சொன்னாங்க இன்னொன்று வந்து எதுவும் ஒன்று இருக்குது அந்த இருந்து டார்க் மேட்டர்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்தால் அதுக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி உங்கள டார்க் எனர்ஜி ஸோ இந்த மாதிரி இதனால தான் வந்துட்டு அது வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஆனால் வந்துட்டு அது என்னன்னு வந்துட்டு ஃபைன் பண்ணல ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு சும்மா வந்துட்டு எக்ஸ் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் தெரியாது வந்து எக்ஸ்னு சொல்லுவோம்னா ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு எக்ஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜி இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இதாகிட்டு இருக்குன்னு வந்து சொன்னேன் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்துட்டு என்னென்னா அதாவது பெர்லிய மேட்டம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஃபோர்த் அதாவது நாலு ப்ரோட்டான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை வந்துட்டு நல்லா எனர்ஜி வந்து அதிகப்படுத்திட்டு எனர்ஜி அதிகப்படுத்தணும் எல்லாமே வெடிச்சிடும் ஓகேவா எனர்ஜி அதிகப்படுத்தணும் குறிப்பிட்டு அதுக்கு மேலே தாங்காமல் வந்துட்டு ஸ்பிளிட் ஆகிடும் ஸோ அந்த நாலு ப்ரோட்டான் உள்ள ஆட்டம் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண என்ன என்னென்ன ஆட்டமாக ஸ்பிளிட் பண்ணலாம்னா கம்மியாக இருக்குது இப்போ நாலுனா மூணு ஒன்று இல்லைனா வந்து ரெண்டு ரெண்டு இல்லைனா வந்துட்டு நாலு ஒன்றா வந்து பிரிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக பிரித்தாங்க எப்படின்னா ரெண்டு ஹீலியம் ஆட்டம் அதாவது ஒரு பெர்லியம் ஆட்டம் வந்து ரெண்டு ஹீலியம் மாட்டமா வந்து பிரிச்சாங்க அப்ப வந்துட்டு நிறைய பாட்டிகள் எல்லாம் வந்துட்டு இவங்க கால்குலேட் பண்ண மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் வச்சு கால்குலேட் பண்ண மாதிரி இதாச்சு பட் எக்ஸ்ட்ராவா வந்துட்டு ஒரு செவன்டீன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ இது எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு வந்து தெரில பட் வந்து எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா சரி இது வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டல் எரராக இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு அவ்வளோக்கா வந்து நம்பலை ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சில மாதத்துக்கு முன்னாடினு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஹீலியம் ஆட்டம் வந்துட்டு அதே மாதிரி பெரிய பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து ரெண்டு ப்ரோட்டான் இருக்கலாம் ஸோ வந்துட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணலாம்ல ஒரு ஒரு ப்ரோட்டம்லாம் ஸோ இந்த ஹீலியம் ஆட்டமே வந்துட்டு அதே மாதிரி வந்து ஹையர் எனர்ஜி கொண்டு போயிட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க அப்போ அதே மாதிரி வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு அதே வந்துட்டு செவன்டீன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ் வந்துட்டு வருது என்னடா புதுசாக வந்துட்டு என்னமோ வந்து வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி வந்து நம்மளே ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆகிறது சில பேர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம் சில பேர் வந்து புதுசாக வந்து என்னமோ ஒன்று இருக்குது நம்ம ஃபைன் பண்ணாத மாதிரி வந்து ஒன்று இது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க மற்ற பார்ட்டிகள்லாம் வந்து இது பண்ணி பார்க்குறாங்க பட் வந்துட்டு ஃபிட் ஆகல ஸோ இதே மாதிரி வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நடக்கும் ஸோ வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியாமல் வந்துட்டு இன்னொரு ஃபண்டமெண்டல் ஃபிஃப்த் ஃபண்டமெண்டலாக வந்துட்டு ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இயங்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த செவன்டீன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் ஒல்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு ஸோ அதுதான் வந்துட்டு எக்ஸ் செவன்டீன் வந்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா செவன்டீன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் எக்ஸ் செவன்டீன் வந்து பேர் வச்சுக்கலாம் ஸோ அது என்னன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபிஃப்த் ஃபண்டமெண்டல் ஸோ இதை வந்து ஃபைன் பண்ணும்னா மேபி வந்துட்டு இந்த டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜி ஸோ அதில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் இது ஃபைன் பண்ணும்னா அதில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜி வந்து இனிஷியலாக வந்து என்னென்னா இந்த பிளாக் ஹோல் எஃபெக்ட்னால அதாவது பிளாக் ஹோல் நம்ம நிறைய கிராவிட்டி இருக்கும் ஸோ இதனால வந்துட்டு தான் அங்கே என்னமோ வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் அனுப்பி பண்ணுவாங்க பட் வந்து அந்த பிளாக் ஹோலில் இருக்கிற டேட்டா அதோட எனர்ஜி டேட்டா அதெல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ண போகிற வந்துட்டு இந்த டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜி வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆக மாட்டேது ஸோ மேபி வந்துட்டு இந்த ஃபிஃப்த் புதுசாக வந்துட்டு ஒரு பாட்டிகள் இருக்கும் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஏதாச்சும் வந்து ரிலேட் பண
இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு இதோட ஆட் பண்ணி நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் மாடலை வந்துட்டு லைட்டாக வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ எப்படி வந்துட்டு முன்னாடி வந்துட்டு கிராவிட்டி வந்துட்டு சும்மா வந்துட்டு ஒரு ஃபோர்ஸுன்னு தான் வந்து நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் லேட்டர் ஆன் ஸ்டேஜில் வந்து தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அது எப்படி நினைச்சு எல்லாமே அனலைஸ் பண்ண போகிற அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கவச்சன்னு வந்துட்டு ஃபைன் பண்ணாங்க தென் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் வந்து லைட்டாக வந்து ரீஆர்கனைஸ் மாதிரி பண்ணாங்க ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு புதுசாக இன்னொரு ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் நேச்சரில் வந்துட்டு இன்க்ளூட் வந்துச்சுன்னா ஸோ நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் வந்து திருப்பி வந்துட்டு ரீஆர்கனைஸ் ரீரைட் பண்ணுற மாதிரி ஆகும் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு இதை டாபிக் வந்து ஒரு நாளைக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எதாவது சொல்லணும்னு சொல்லணும் நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லுங்கள் எதாவது நான் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட்டில் சொல்ல ஸோ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து வேறு ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் எப்போ போல